ٹاپک کے اندر ہم لائن ود میرنگ یونٹس کے سپوز اگر ہمیں لائنز لگانی پڑ جائیں اور سرٹن ہمارے پاس کچھ اسپیسیفک انفارمیشن موجود ہے کہ آپ نے ایک یو ہیو ٹو ڈرا لائن جس کی لینتھ ایک ہنڈریڈ فیٹ ہو نارملی ہم روڈس کے جب رائٹ آف وے کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے سامنے اگر ہم روڈس کی بات کریں تو ایک وڈ پرٹیکولر ہمارے سامنے نظر آتی ہے یا ہمیں ویسے کوئی ٹارگیٹ ملتا ہے کہ آپ نے ایک ایسی لائن ڈرا کرنی ہے جو بٹوین ٹو پوائنٹس ہے اور ان کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ کوئی تھری ہنڈریڈ فیٹ ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے لائن تو دو چیزیں جب آپ کسی بھی جگہ ڈرائنگ پریزنٹ کریں گے آپ سے ڈیمانڈ کی جا سکتی ہیں پوچھی جا سکتی ہیں فرسٹ ون از کہ اس کے یونٹس کون سے ہیں سپوز آپ فرض کریں کہتے ہیں کہ یہ فیٹ میں ہے اور سیکنڈ کوشچن ہوگا کہ یہ اگر فیٹ میں ہے تو اس کی لینتھ کتنی ہے تو آپ نے لینتھ کو بھی فیٹ میں ہی بتانا ہوگا یہ ٹین فیٹ ہے یا ٹوینٹی فیٹ ہے یا تھرٹی فیٹ ہے تو اس لیکچر کے اندر ہم کلیئر کریں گے کہ اگر جب ہم نے رو اس کو لینتھ بتانی ہو یا یونٹس بتانے ہو تو وہ ہم کیسے کیٹ کے اندر سیٹ کر سکتے ہیں سیٹنگ میں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس کراس ہیئرس جیسا کہ آپ کو بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں جب ہی ہم ڈرائنگ اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ دو ورٹیکل ہاریزنٹل لائن نظر آتی ہیں تو اس کا اگر سائز انکریز یا ڈکریز کرنا ہو بعض اوقات یہ سائز انکریز ہو جاتا ہے اور جو بگنرز اسٹوڈنٹس ہیں یا جن کو آئیڈیا نہیں ہوتا تو کنفیوژن تھوڑی سی ہو جاتی ہے اس کو بھی ہم چیک کریں گے دین ہمارے پاس پک باکس جو کہ ہمارے نظر آ رہا ہے اس کا سائز بھی جو بالکل جب جہاں پہ یہ ہارزنٹل اور ورٹیکل لائن کٹ کرتی ہیں وہاں پہ چھوٹا سا جو باکس بنتا ہے اگر ہم نے اس کے سائز کو انکریز یا ڈکریز کرنا ہو تو وہ ہم نے کیسے کرنا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے تو آئیے ہم بڑھتے ہیں کیڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان ٹولس کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہماری اسکرین ہے اور یہاں پہ ہم کوئی بھی ایک لائن جو ہے وہ ایل اینٹر تو یہ ہم فی الحال ود آؤٹ اینی یونٹس جس طرح ہم نے اسٹارٹ میں لائنز لگائی ہیں ہم ڈرا کر سکتے ہیں بٹ ناؤ ہم اس کو یونٹس کے ساتھ لگانا سیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں ٹاسک جس طرح ملا ہے ہمارے پاس ایک اسائنمنٹ ہے ہمارے پاس کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جس کے اندر ہم نے لائنز لگانی ہیں بٹ ود سم یونٹس فیٹس کے اندر ہو سکتی ہیں وہ انچز کے اندر ہو سکتی ہے تو ہم اس کو فی الحال جو ہے وہ یہاں اسکرین سے لیفٹ سلیکشن سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور ہم ایک لائن اسٹارٹ کرتے ہیں ایل اینٹر اسپیسیفائی فرسٹ پوائنٹ اور ناؤ از آسکنگ فار سیکنڈ پوائنٹس تو ہمارے پاس دو آپشنز ہیں آپ اس جو بھی ڈائمینشن آپ نے یہاں نوٹ کرنی ہے اب یہاں پہ دو سمبلس ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں فیٹ اور انچز کا جب آپ نے ٹوینٹی یہ اگر سپوز میں نے جو لائن لگانی ہے یہ ٹوینٹی فیٹ کی ہے تو یہ ٹوینٹی جب آپ کمانڈ لائن میں لکھیں گے اس کے ساتھ آپ کو ایک سمبل جو ہے وہ نظر آئے گا یہ آپ نے ٹوینٹی یہاں ٹائپ کیا تو وہ یہاں بھی آپ کی اسکرین کے اوپر بھی ٹائپ کر رہا ہے کیونکہ ہم نے ڈائنامک ان پٹ کو آن کیا ہوا ہے تو وہ آلریڈی ڈائمینشن ہماری نوٹ کر رہا ہے اب ہمارے پاس سمبل ہے فیٹ کا تو آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر فیٹ کا سمبل بھی نظر آ رہا ہے انہوں نے ہائی ہے جہاں پہ آپ کے کی بورڈ کے اندر اور آپ کے پاس انچز کا سمبل بھی آ رہا ہے انچز نارملی انورٹیڈ کامرس جب ہم بند کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سمبل ہے ہم اس کو انچز کے لیے یوز کرتے ہیں تو اسکرین پہ آپ دونوں سمبلس کو دیکھ سکتے ہیں یہ بتاتا چلوں کہ اینٹر جو آپ کا جو بٹن ہے اس کے بالکل ساتھ والا جو بٹن ہے یہاں پہ اگر آپ اس کو سنگل پریس کر لیں تو یہ آپ کا فیٹ ہوگا اور اگر آپ اس کو شفٹ کے ساتھ پریس کریں گے تو آپ انچز ٹوینٹی فیٹ کی سپوز ہم یہ ہمارے پاس فیٹ ہے اور آپ اس کو ڈبل اینٹر کر دیں تو یہ جس ڈائریکشن میں آپ نے لائن کو موو کیا تھا آپ کے پاس ٹوینٹی فیٹ کی ایک لائن جو ہے وہ لگ چکی ہے اور یہ لائن اگین چونکہ اسکرین ریزولیوشن سے وہ باہر چلی گئی ہے تو آپ جب بھی کوئی آپ کی ایسی ڈرائنگ جو آپ کی اسکرین سے آٹومیٹکلی باہر چلی جائے آپ کی ایکسیڈ کر جائے سو دین یو نیڈ ٹو پریس زیڈ اینٹر اے اینٹر اس کو آپ نوٹ بک میں اگین لکھیں آپ نے زیڈ کو پہلے ایک دو پریس کرنا ہے پھر آپ جا کے اینٹر بٹن پریس کر دیں گے پھر اے پریس کریں اور پھر بٹن پریس کریں گے تو آپ کی یہ ڈرائنگ جس طرح یہ زیڈ اینٹر اور اے اینٹر تو یہ آپ کے پاس ساتھ جو ہے وہ آپ کی جو لائن ہے وہ ود ان اسکرین موو کر گئی اور ایک اور لائن بھی آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس دو لائنز موجود تھیں پہلے والی لائن بھی آ چکی ہے اور یہ ہمارے پاس جو لائن اب لگائی ہے وہ بھی نظر آ گئی ہے سو so اس طرح آپ لائن جو ہے وہ کسی بھی یونٹ میں ہم اس کو ڈیلیٹ کر کے ایک دفعہ ایک اور لائن لگاتے ہیں یہ ہمارے پاس لائن کی کمانڈ ہے اور یہاں پہ ہم سپوز لکھ دیتے ہیں کہ دس از ٹوینٹی فیٹ اور تھری انچز یا فائیو انچز تو ہم یہ انچز کا بٹن تو یہ اگر ہم ڈبل پریس کی تو یہ ہمارے پاس ہماری فیٹ
تو اگر آپ نوٹ کریں کیونکہ ڈائنامک ان پٹ ہماری آلریڈی آن ہے تو اوپر بھی ہمارے پاس ڈائمنشن آ رہی ہیں جس طرح سیونٹی تھری فیٹ اب ہم ایسے موو کر رہے ہیں تو یہ ایٹی فور فیٹ فور انچز ہو چکا ہے آپ آگے کرسر موو کریں بٹ اگر آپ یہیں پہ اگر آپ کو ایگزیکٹ ڈیجٹ مل جاتی ہے تو آپ ڈبل انٹر کر کے کلک کر دیں تب بھی ہینڈ ہو جائے گا بٹ اگر آپ خود سے لکھنا چاہ رہے ہیں جس طرح یہ میں ہنڈریڈ فیٹ اور آپ نے جیسے ہی ڈبل انٹر کیا تو یہ آپ کا جو ہے وہ ایک لائن کو کمپلیٹ کر دے گا دس از ہاؤ یو کین چینج اور آپ ایک لائن کو میجر یونٹس کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو اب اس ٹاپک سے انورڈ جو بھی ہم ورک کریں گے ہم کسی نہ کسی میجرنگ یونٹ کے اندر کر رہے ہوں گے کسی نہ کسی اسپیسیفک لینتھ کے اندر کام کر رہے ہوں گے جب ہاؤس پلان کی طرف جائیں گے تو ایک سرٹن ہارزنٹل اور ورٹیکل ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک ہارزنٹل لائن تیس کی لگانی ہے اور ورٹیکل سپوز آپ نے پچاس کی لگانی ہے تو ہم میجرنگ یونٹس کے اوپر ورک کریں گے اس کے ساتھ ہم جو کنکلوڈنگ اس ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس کراس ہیئر سائز کا آپشن تھی تو وہ ہم کہاں سے کریں گے ابھی آپ نوٹ کریں تو یہ جو اسکرین پہ کرسر موو کر رہا ہے تو یہ دو جو آپ کو لائنز نظر آ رہی ہیں جو ایک دوسرے کو کٹ کر رہے ہیں اور اس کے درمیان ایک پک باکس سائز چھوٹا سا چھوٹا باکس بھی بنا ہوا ہے اگر ہم ان لائنز کو بڑھانا چاہیں اور اکثر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی نئے سسٹم پہ گئے ہیں اور یہ لائن کا سائز زیادہ ہو تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں سے کر سکتے ہیں تو او پی او پی از شارٹ کی فار آپشنز جو ہم نے اسٹارٹ میں لیکچرز میں بھی پری ریکوزٹس میں بھی چیک کی ہے آپ او پی کر کے انٹر کریں تو ایک نیا ڈائلاگ باکس آپ کے سامنے اوپن ہوا اور یہاں سے ڈسپلے میں اگر آپ آئیں تو دس از کراس ہیئر سائز بائی ڈیفالٹ دس از فائیو آپ اس کو فائیو تھے پہ بھی اگر آپ اف یو آر کمفرٹیبل آپ کو لگتا ہے یہ بہتر ہے تو آپ کر سکتے ہیں بٹ یو کین چینج دی سائز یا یہاں سے یا یہاں آپ ٹائپ کر کے سپوز ہم نے اس کو میکسیمم کر دیا دیٹ از ہنڈریڈ اور اپلائی کر کے اوکے okay کرتے ہیں اب اگر ہم اسکرین پہ آ کے کلک کریں تو یہ آپ اگر کراس ہیئر سائز دیکھیں تو یہ کافی بڑا ہو چکا ہے تو جب بھی اگر کراس ہیئر سائز آپ کو ایسی ڈرائنگ ملے آپ کو ایسا سسٹم ملے جس میں یہ بڑا ہوا ہو تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا آپ ایزیلی جو ہے آپشنز میں جا کے فی الحال ہم اس کو دوبارہ بائی ڈیفالٹ جو ہمارا سائز ہے دیٹ از فائیو تو ہم اس کو فائیو پہ اپلائی کر کے اوکے okay کر دیتے ہیں اب ہم سیکنڈ جو ہے وہ پک باکس کی طرف موو کرتے ہیں جو ود ان سینٹر اگر آپ کو دیکھیں باکس ایک چھوٹی سی نظر آ رہی ہے اس کا سائز بھی بعض اوقات کم یا زیادہ ہو چکا ہوتا ہے اس کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں سیم آپشنز کے اندر جا کے اور سلیکشن آپشن کے جانے کے بعد پہلے ہم ڈسپلے میں گئے تھے اب ہم سلیکشن میں تو یہاں پہ پک باکس سائز جو ہے وہ آپ کا کم یا زیادہ تو ہم اس کو سپوز یہاں پہ میکسیمم کر کے اپلائی کرتے ہیں تو اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کے کراس ہیئرز نارمل ہیں جتنے پہلے تھے کیونکہ ان کو ہم نے چینج نہیں کیا بٹ جو ود ان سینٹر میں آپ کا باکس تھا اس کا سائز بڑھ چکا ہے اگین ہم اس کو فی الحال بائی ڈیفالٹ ہی رکھتے ہیں آپ کسی بھی ڈرائنگ کے اندر اس کو مینولی سوئچ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح اس ٹاپک کے اندر ہم نے لائن ود میجرنگ یونٹس سو آن ورڈ ہم جب بھی اب ورک کریں گے ہم میجرنگ یونٹس کے اندر ورک کریں گے فیڈس میں ورک کریں گے انچز میں ورک کریں گے کیونکہ ہم نے آرکیٹیکچرل یونٹس سیٹ کر چکے ہیں اور دین ہم نے اپنے کراس ہیئر سائز یا پک باکس سائز جو بائی ڈیفالٹ آلریڈی آر ہوتے ہیں اس کو اگر چینج کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے وہ ہم نے سیکھا